অবস্থা সবার আজকে আমরা চলে যাচ্ছি বালি তো অনেক দিনের ইচ্ছা ছিল যে বালি যাব একটা বাকেট লিস্ট বলতে পারেন বাকেট লিস্টে এটা লেখা ছিল তো ফাইনালি যাওয়া হচ্ছে বালি তো আমরা অনেক আগে থেকেই বালি ট্যুরের প্ল্যান করে রেখেছিলাম তো এই জন্যে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের একটা চমৎকার ডিল পেয়েছিলাম আর সাধারণত সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স বছরের শুরুতে তিন মাস কিছু প্রমোশনাল অফার ছাড়ে তো আমরা বালির টিকিট কেটে রেখেছিলাম এই জন্য ছয় সাত মাস আগে অ্যান্ড আমাদের পড়েছিল আপ ডাউন মেলায় উনত্রিশ হাজার টাকা তো আমি জানি যে টিকিট প্রাইস এখন অনেক বেশি হয়ে গিয়েছে স্টিল আপনি যদি প্রমোশনাল অফারে কাটতে পারেন আপনার টিকিট প্রাইস সিগনিফিকেন্টলি লেস হবে কিন্তু একটাই বাজে দিক এটার সেটা হচ্ছে এই টিকিটগুলো নন রিফান্ডেবল হয় তো একটু বুঝে শুনে আপনাকে টিকিটটা কাটতে হবে কারণ ছয় সাত মাস আগে অনেক অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় প্ল্যান করাটা একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যায় বাট আপনি যদি কম খরচ টিকিট কাটতে চান দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য বেস্ট থিং দ্যাট ইউ ক্যান ডু তো আমাদের ট্রানজিট ছিল চাঙ্গিতে আমি বারবারই বলে থাকি যে চাঙ্গি আমার যত এয়ারপোর্টে যাওয়া হয়েছে চাঙ্গি পৃথিবীর বেস্ট এয়ারপোর্ট এমনি এমনি ওটা র্যাঙ্কিংয়ে বারবার ফার্স্ট হয় না আমাদের ট্রানজিট ছিল চার ঘন্টার তো আরেকটা জিনিস বলার ডেফিনেটলি বলার মতো সেটা হচ্ছে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে অনেক দিন ধরে অনেকবারই ট্রাভেল করা হয়েছে বাট রিসেন্টলি ওদের সার্ভিস একটু ফল করছিল ওদের প্লেন থেকে প্লেনে গরম লাগতো এছাড়া ফুড কোয়ালিটিও অনেক ডিগ্রেড করছিল তো দেখলাম এবার যে যে ফুড কোয়ালিটি আবার ইম্প্রুভ হয়েছে স্পেশালি ডেজার্টটা খুবই ভালো ছিল তো আমাদের চার ঘন্টা ট্রানজিটে যেটা প্রথম কাজ সেটা হচ্ছে আগে খুঁজে বের করা যে কানেক্টিং ফ্লাইটটা কোন টার্মিনালে চাঙ্গি অনেক বড় এয়ারপোর্ট হয় এখানে চারটা টার্মিনাল আছে সো আমরা ল্যান্ড করছিলাম হচ্ছে টার্মিনাল টুতে কিন্তু আমাদের পরবর্তী ফ্লাইট যেটা ছিল সেটা হচ্ছে টার্মিনাল থ্রিতে তো এটার ভালো দিক হচ্ছে এখানে টার্মিনাল টু টার্মিনাল কানেক্ট করার ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট ওয়েজ আছে আপনি চাইলে বাস নিতে পারেন বা আপনি আমি যেটা প্রেফার করি সেটা হচ্ছে স্কাই রেল নেওয়া তো একটা মানে ভালো আশপাশ দেখতে দেখতে একটা ভালো এক্সপিরিয়েন্স হয় চাঙ্গিতে অনেক ধরনের ডিউটি ফ্রি শপ আছে আপনি চাইলে যারা শপিং পছন্দ করেন এখানে ঘুরে দেখতে পারেন আমার শপিংয়ের প্রতি ওরকম টান নাই তাই এমনি র্যান্ডমলি ঘুরে বেড়াচ্ছি কিন্তু আমার মূল উদ্দেশ্য ছিল চাঙ্গি এয়ারপোর্টের যে মূল আকর্ষণ জুয়েল সেই জুয়েল দেখা কিন্তু আনফর্চুনেটলি আমরা এমন একটা টাইমে ল্যান্ড করছি তখন ভোর পাঁচটা বাজে তো জুয়েল অফিসিয়ালি যে ঝর্ণাটা এই ঝর্ণাটা স্টার্ট হয় হচ্ছে সাড়ে আটটা নয়টা থেকে তো আমরা জুয়েলের সামনে যেয়ে দেখলাম যে জুয়েল এখনও স্টার্ট করে নাই অ্যান্ড যারা এভাবে ট্রানজিট প্যাসেঞ্জার হয়ে জুয়েল দেখতে চান তাদের এটা দেখার একমাত্র ওয়ে হচ্ছে টার্মিনাল টু এবং টার্মিনাল থ্রি এর মধ্যবর্তী একটা জুয়েল হয়ে স্কাই রেল যায় তো তখন ওটা জুয়েলের সামনে যে স্লো হয়ে যায় ওইভাবে দেখার এছাড়া আমি সেপারেট চাঙ্গি নিয়ে আরেকটা ভিডিও বানাবো আমি চাঙ্গির একটা ডিটেল একদিন পুরো চাঙ্গিতেই কাটাইছি ওইটার একটা সেপারেট ভিডিও বানাবো ওইটাও দেখতে পারেন অ্যান্ড সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্স এয়ারলাইন্সে ট্রাভেল করলে চাঙ্গিতে যদি ট্রানজিট হয় তাহলে ডেফিনেটলি আপনি ওদের ওয়েবসাইট আগের থেকে চেক করে যাবেন বা ওদের ফেসবুক বা ইনস্টাগ্রাম পেজ চেক করে যাবেন ওরা প্রত্যেক মাসে মাসেই এয়ারপোর্টের বিভিন্ন টার্মিনালে নতুন নতুন আকর্ষণ আনে কিছু থিমস বেসড কিছু ডেকোরেশনস করে সো ওগুলা দেখে গেলে আপনি মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারবেন যে কিভাবে এই তিন চার ঘন্টা আরামে কাটায় দেওয়া যায় না হইলে আরেকটা অপশন আছে প্রত্যেক টার্মিনালেই যারা ঘুমাতে পছন্দ করেন যাদের লে ওভার অনেক বেশি থাকে ওদের স্লিপিং পড আছে কোয়াইট জোন আছে ওইখানে যে আপনি একটা আরামের ঘুম দিয়ে দিতে পারবেন তো স্কাইরেলের ভিতর থেকে কেমন লাগে ওইটা একটু আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করতেছি অনেকটা মেট্রো রেলের মতোই কিন্তু আরেকটু স্লো যায় এবং আশপাশ আপনাকে দেখাতে দেখাতে নিয়ে যায় বাম সাইডে যেটা দেখতে পাচ্ছেন এটাই মূলত চাঙ্গির জুয়েল সেন্টার এখানে কিছু শপিং মল শপিং জোনও আছে এর পাশাপাশি ফুড কোর্টও আছে তো আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা এত সকালে আসছি যে ঝর্ণা তখনও শুরু হয় নাই তো সবাই একটু হতাশই হইলাম কিন্তু কিছু করার নাই 
তো চাঙ্গিতে আমি যেটা বললাম যে বিভিন্ন টার্মিনালে জায়গা জায়গায় ডেকোরেশনস করা হয় এন্ড শুধু আপনার জুয়েল না জুয়েলের পাশাপাশিও চাঙ্গিতে দেখার মতো অনেক কিছু আছে সিঙ্গাপুরের মেইন ব্যাপারটাই এটা যে ওদের ন্যাচারাল বিউটিতে ওরা অত ব্লেস না হয় সব কিছু ওরা আর্টিফিশিয়ালি পুরো এয়ারপোর্ট শুধু না পুরো শহরটাই ওইভাবে ওরা সাজাইছে খুব গুছায় রাখে আর সিঙ্গাপুর নিয়ে আলাদা ব্লগ আসবে আশা করি দেখলে ওই ব্যাপারে ক্লিয়ার হবে তো আমাদের পরবর্তী ফ্লাইটের সময় মোটামুটি হয়ে গেছে অ্যানাউন্সমেন্ট দিয়ে ফেলছে তো এখানে একটা কথা বলে রাখি চাঙ্গিতে প্রচুর প্লেন আসা যাওয়া করে দেখা যায় মানে ওদের যে বোর্ড থাকে যে অ্যারাইভাল ডিপার্চার বোর্ড সেটা ফ্রিকুয়েন্টলি চেঞ্জ হইতে থাকে সো খুবই মনোযোগ দিয়ে আপনি আপনার ফ্লাইট নাম্বার মিলাই নেবেন কারণ আমরা যে বালির ফ্লাইট নিয়েছি তার আধা ঘন্টা আগেও একটা ফ্লাইট ছিল তার এক ঘন্টা পরেও সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সের বালির একটা ফ্লাইট ছিল সো এই ভুলটা যাতে না হয় তো দেখতে পাচ্ছেন আমাদের ফ্লাইট চলে আসছে তো আমরা এখন ফ্লাইটে উঠব অ্যান্ড যেটা বললাম যে যতই এয়ারপোর্টে যত এয়ারপোর্টে যাই ততই দিন দিন আসলে আমার আগের ভিডিওগুলো যারা দেখছেন তারা জানেন যে আমার বাংলাদেশের এয়ারপোর্ট নিয়েই একটা আফসোস থেকে যায় যে এয়ারপোর্ট কেন একটু ডেভেলপ করা হয় না যাই হোক তো ফুড কোয়ালিটি এখানেও বেশ দারুণ ছিল ব্রেকফাস্ট মেনু সো সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সেও আপনি ফ্লাইটে ওঠার আগে যারা জানেন না অনেকেই হয়তো জানেন আপনি আগের থেকেই মেনু চেক করে নিতে পারবেন কি সার্ভ হচ্ছে সো ওটা দেখে নিতে পারবেন আর আপনার যদি পার্সোনাল প্রেফারেন্স থাকে যেমন অ্যালার্জি থাকে অনেকের বা ভিগান অপশান চায় তারা যদি আপনি ফ্লাইটের চব্বিশ থেকে আটচল্লিশ ঘন্টা আগে যদি ওদেরকে জানান তাহলে ওরা ওই ওই সুযোগটাও আপনাকে করে দেয় যে আপনি নিজের পছন্দ মতো এরকম ভিগান বা অ্যালার্জি ফ্রি মেনু ওরা প্রিপেয়ার করে দেয় তো আমরা এখন ইন্দোনেশিয়ার কাছাকাছি চলে আসছি দেখতেই পাচ্ছেন মানে যতই দেখতেছি ভাল লাগতেছে মানে পাহাড় সমুদ্র ওপর থেকে দারুণ লাগছিল তো ফাইনালি আমরা বালিতে ল্যান্ড করলাম তো আমাদের যে ট্রিপটা আমাদের ট্রিপটা আসলে ইন্দোনেশিয়া আমরা যারা হয়তো জানি না ইন্দোনেশিয়া কিন্তু একটা দ্বীপপুঞ্জ মানে অনেকগুলো দ্বীপের সমন্বয় তৈরিতে একজনের পক্ষে একটা ট্রিপে পুরো ইন্দোনেশিয়া ঘুরে দেখা কখনোই সম্ভব না আপনার বছরের পর বছর লেগে যায় তো আমাদের এইবারের প্ল্যানটা ছিল বালি এবং বালির আশপাশ এবং লম্বকের গিলি আইল্যান্ডটা দেখে আসা কারণ আমাদের ট্রিপটা ছিল আট দিনের আপনি যদি আরও ডিটেলসে ঘুরতে চান আরও সময় নিয়ে ঘুরতে চান কারণ বালিতেই সাত দিন কাটায় দেওয়া যায় তো সেক্ষেত্রে আমি বলবো যে পনেরো দিনের মিনিমাম একটা আইটেনারি করা ভালো তো এয়ারপোর্টে নামার পর যেটা দেখলাম যে বালি আসলেই যেটা শুনে গেছিলাম যে অনেকটা ব্যবসায়িক কমার্শিয়াল সিটি একটা ট্যুরিস্ট স্পট এবং সেটা আসলেই ঠিক অ্যান্ড বালি আসলে ইন্দোনেশিয়ার একটা আমি বলবো যে এটা ইন্দোনেশিয়া না বালি একটা সেপারেট দেশ এটা বিশাল বড় প্রথমে নেমেই যেটা আপনাকে আমি এটা নিয়ে সেপারেট একটা ভিডিও বানাবো কারণ আমরা নেমেই কিছু বাটপাতদের খপ করে পড়ছি তো এটা আমরা আমার কিছুটা নলেজ ছিল দেখে ওখান থেকে আমি আর আমার ওয়াইফ সরে আসছি আমরা আমরা ঝামেলায় পড়ি নেই আমরা ফাইনালি গোচেকের মাধ্যমেই গোচেক হচ্ছে উবারের মতো একটা বালিতে উবার চলে না ওখানে গোচেক আর গ্র্যাব এই দুইটাই মূলত ডমিনেন্ট মাঝে মাঝে গোচেকের রেট ভালো আসে মাঝে মাঝে গ্র্যাবের রেট আমি সাজেস্ট করবো দুইটা অ্যাপে আগের থেকে নামাই নেবেন এয়ারপোর্টে নেমে একটা সিম নিয়ে নেবেন সিম এয়ারপোর্টের ভিতর থেকে নেবেন না জাস্ট বের হয়ে একটা নিয়ে নেবেন এই অ্যাডভাইস নিয়ে আমি একটা সেপারেট ভিডিও বানাবো তো যাই হোক আমরা আমাদের হোটেলে চলে আসছি এটা হচ্ছে ব্লু পয়েন্ট এই ব্লু পয়েন্ট মূলত হচ্ছে ব্লু পয়েন্ট বে ভিলাজ তো ব্লু পয়েন্ট বে ভিলাজ হচ্ছে উলুয়াতুতে অবস্থিত বালির ডিফারেন্ট ডিফারেন্ট কর্নার আছে এয়ারপোর্টের সবচেয়ে কাছে হচ্ছে কুতা যেখানে সবাই থাকে আমি সবাইকে সাজেস্ট করি কুতায় যাবেন না কুতা অনেক ক্রাউডেড অনেক চুরি চিন্তাই হয় অ্যান্ড খুবই নোংরা বিচ আসলে মানে একদমই যাওয়ার মতো না যারা একটু সৌন্দর্য দেখতে চান বালির তাদেরকে আমি ডেফিনেটলি সাজেস্ট করবো উলুয়াতুর দিকে আসতে স্পেশালি কেউ যদি সার্ফিং পছন্দ করেন যদিও বাংলাদেশে আমরা অতটা সার্ফিং টার্ফিং করি না কিন্তু এরকম সার্ফিং বা ওয়াটার অ্যাক্টিভিটি পছন্দ করলেও আপনার উলুয়াতুতে আসা উচিত তো আমাদেরকে ওয়েলকাম ড্রিঙ্ক দিয়ে অভ্যর্থনা জানানো হইলো এই রিসোর্টটা নেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে এটা উলুয়াতুর একদম শেষ প্রান্তে একদম ক্লিফের উপরে তো সানসেট দেখা যায় এবং খুব সুন্দর একটা পুল আছে যেটা ইনফিনিটি পুল তো এই হোটেলটা বেশ পুরানো আমি যেটা দেখলাম যে সব অ্যামিনিটিস বা সব কিছু পুরানো মানে আমি এই সেন্সে বলতেছি না যে সব কিছু নোংরা টোংরা এটা বলি নাই মানে অনেক পুরানো অনেক দিন ধরে আছে অ্যান্ড উলুয়াতুতে আমার ইচ্ছা ছিল যে উলুয়াতু টেম্পল থেকে সানসেট দেখব কারণ বালির সানসেট পয়েন্ট আমার সানসেট খুব পছন্দ হতো বালির সানসেট পয়েন্টগুলো দেখে নিয়েছিলাম তো দেখেছিলাম যে উলুয়াতু একটা টপ সানসেট পয়েন্টস
এয়ারপোর্ট থেকে আপনার যেতে প্রায় আড়াই তিন ঘন্টা লেগে যায় এন্ড আমরা নেমেই হচ্ছে ইন্দোনেশিয়ান ডলারকে ইন্দোনেশিয়ান রুপিতে কনভার্ট করে নিয়েছিলাম এগেন এটাও অনেকে ভুল করে এয়ারপোর্ট থেকে করে এয়ারপোর্ট থেকে করবেন না আমি বলবো হাতে আপনি বাংলাদেশ থেকে দেখে যাবেন যে এয়ারপোর্ট থেকে আপনার হোটেলের ডিস্টেন্সে আর গোচেক বা গ্র্যাব ভাড়া কত আসতে পারে অট্টুক ইন্দোনেশিয়ান রুপি আপনি বাংলাদেশ থেকে নিয়ে যাবেন বাকিটা ডলার নিয়ে যাবেন এবং ডলার সাধারণত ভাঙাবেন এয়ারপোর্ট থেকে বের হয়ে যত দূরে যাবেন ডলারের রেট তত ভালো পাবেন সো আমরা হোটেলে আসার পথে রাস্তায় একটা জায়গার থেকে ভাঙ্গায় নিয়েছিলাম আমরা গুগলের রেট দেখে নিই সবসময় ডলার ভাঙানোর সময় এবং গুগলের কাছাকাছি সবচেয়ে কাছাকাছি যে যারা রেট দেয় ওইখান থেকে নেই এটা একটা অ্যাডভাইস যেটা আপনি শুধু ইন্দোনেশিয়া না যে কোনো দেশেই ফলো করতে পারেন এবং ইন্দোনেশিয়ার কারেন্সিতে একটা হিউজ ঝামেলা আছে হাইপার ইনফ্লেশনের কারণে ওদের সব কিছু লাখ কোটিতে হিসাব হয় তো সেটা নিয়ে আমি যে ওই অ্যাডভাইসের ভিডিওটা বানিয়েছি ওখানে এটা আরও ডিটেলসে বলবো যে কীভাবে আপনি সহজে হিসাব করতে পারেন কারণ নামার সাথে সাথে দেখবেন সব কিছুর দাম এক লাখ দুই লাখ পাঁচ লাখ তো আপনার হঠাৎ করে একটু একটা শখ খেয়ে যাইতে পারেন তো একটা সহজ একদম শর্টে যদি বলি শেষের তিনটা শূন্য বাদ দিয়ে দিবেন তাইলে ওরা ওইভাবেই হিসাব করে সো ওই হিসাব করলে সুবিধা হয় অ্যান্ড আমি বলবো যে ইন্দোনেশিয়ায় যারা মোটর সাইকেল চালাইতে পারেন তাদের জন্য একটা হিউজ অ্যাডভান্টেজ এখানে খুবই সস্তায় অবশ্যই দামাদামি করতে হবে এশিয়া যে জায়গায় যাবেন দামাদামি করা বাধ্যতামূলক কারণ সব ট্যুরিস্ট স্পটে অনেক বেশি প্রাইস চায় তো আপনি স্কুটি যদি চালাইতে পারেন তাহলে স্কুটি ভাড়া নিয়ে নেবেন এখানে মানে সবচেয়ে বেশি যে জিনিসটা আমি দেখছি ইন্দোনেশিয়া যেখানেই গেছি ওদের লোকালরাও প্রচুর স্কুটি চালায় বাট একটু সাবধান পাহাড়ি রাস্তা উঁচু নিচু অনেক জায়গায় বালির উঁচা উঁচা নিচা তো একটু পারদর্শী হইতে হবে একদমই অ্যামেচার হইলে না নেওয়াই ভালো কিন্তু যদি স্কুটি হয় তাহলে আপনি যে কোনো সময় ট্রাভেল করতে পারেন আর যারা আমার মতো বাইক চালাইতে পারেন না তাদের জন্য বেস্ট অপশান হচ্ছে গোচেক বা গ্র্যাব তা আমাদের এই হোটেলে দেখতেই পারতেছেন আমাদের আচ্ছা হোটেলের ভাড়াটা বলা হয় নাই অনেক সময় আমরা মানে সব সব ভিডিওতেই বলি এই ভিডিওটাও বলতেছি আমাদের এই হোটেলের ব্রেকফাস্ট সহ এক এক রাতের খরচ পড়েছিল হচ্ছে চার হাজার টাকা নর্থ ইন্দোনেশিয়ান রুপি চার হাজার টাকা তো আমাদের মূলত রুমের স্ট্যান্ডার্ড প্রাইস সাড়ে সাত হাজার টাকা কিন্তু আমরা আগোটায় ক্যাশব্যাক পাইছিলাম তো ক্যাশব্যাকের পর আমরা সাড়ে সাত হাজার টাকা দিতে হয়েছে এক মাস পর ওরা সাড়ে তিন হাজার টাকা আবার ব্যাক করছে সো চার হাজার টাকা তো আমরা বিকালে সানসেট দেখতে যথারীতি চলে গেলাম উলুয়াতু টেম্পেলে তো যেহেতু বললাম এটা একটা টেম্পল সো আমাদের অনেকেরই থাকে যে গরমকালে আমরা যখন এরকম বিচ লোকেশনগুলো যে অনেকে শর্টস পরে হাফ প্যান্ট পরে টেম্পেলে যদি আপনি যেতে চান তাহলে আপনাকে ফুল প্যান্ট পরে যেতে হবে আপনি যদি শর্টস পরে আসেন তাহলে এই যে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে ওদের ট্র্যাডিশনাল সারং আছে ওইটা আপনাকে মানে যদি মানে দেখতে লুঙ্গির মতো ওইটা আপনাকে পরায় দেয় অনেকে শখের বসে এমনি নিজ থেকে পরে আবার এখানে একটা ফায়ার শো হয় ওইটার জন্য ওইটা পরা লাগে যদি আপনি ওইটা অ্যাটেন্ড করতে চান ওটা আলাদা টিকিট দেওয়া আছে সো এখানে একটা টিকিট প্রাইস দিয়ে আপনাকে ঢুকতে হয় সম্ভবত আমার যদ্দূর মনে পড়ে এটা বাংলাদেশি টাকায় ছিল পঁচাত্তর টাকা ইন্দোনেশিয়ান রুপিতে পঁচিশ হাজার এগেন টাকার হিসাবে আমি একদিন শিখাই দিব ওই সেপারেট ভিডিওতে তো বাংলাদেশি টাকায় পঁচাত্তর টাকা মতো পড়ছিল সো ফুল প্যান্ট পরে যাবেন তাইলে আর কোনো সমস্যা নাই ঢুকে যাবেন অ্যান্ড আমি অলওয়েজ সাজেস্ট করবো সানসেটের আগে আগে যাইতে সানসেটে খুব সুন্দর ভিউ পাওয়া যায় এখানে অ্যান্ড চেষ্টা করবেন একটু আগে আগে যাইতে কারণ আমরা একটু দেরি করে গেছি এবং ততক্ষণে বেস্ট বেস্ট ভিউ পয়েন্টগুলায় অলরেডি মানুষ হয়ে গেছে এখানে এই জন্যেই আগে আগে একটু যাওয়া ভালো যদিও উইকডেজে গেলে মানুষ একটু কম পাবেন আর বালিতে অনেকেই জিজ্ঞেস করে যে সিজন কোনটা মনে রাখবেন বালি কিন্তু দক্ষিণ গোলার্ধে অবস্থিত তো পুরো পৃথিবীর থেকে ওরা উল্টা নিয়মে চলে যদিও ট্রপিক্যাল কখনোই খুবই ঠান্ডা পড়ে না সাধারণত গরমই থাকে কিন্তু বালির শীতকাল কিন্তু আমাদের মতো ডিসেম্বরে না বালির শীতকাল হচ্ছে জুন জুলাইতে তো যদিও সবাই বলে যে জুন জুলাইতে ট্রাভেল করা উচিত না কারণ মনসুন এটা ট্রু কিন্তু সেটা নর্থ নর্থ সাইডের ক্ষেত্রে সো উত্তর গোলার্ধের কোনো দেশে আপনার এই সময় যাওয়া উচিত না কিন্তু বালির জন্য আইডিয়াল সিজন হচ্ছে জুন থেকে শুরু করে আপনার অগাস্ট সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটা হচ্ছে বালি ট্রাভেল করার আইডিয়াল সিজন সো এই জন্যে বালিতে এই সময় ট্যুরস একটু বেশি থাকে কিন্তু এগেন আপনাকে যেটা বললাম যে সিঙ্গাপুর এয়ারলাইন্সে যদি আগে থেকে টিকিট কেটে রাখেন তাহলে অনেক সস্তায় আপনি টিকিট পাবেন যাই হোক তো উলভাতো টেম্পলের আরেকটা মানে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এখানে হচ্ছে এটা হচ্ছে বানরদের অভয়ারণ্য তো এই ব্যাপারে একটু
সো অনেকে ছবি তোলে বানানোর সাথে একটা সমস্যা নেই কিন্তু মোবাইল টোবাইল একটু সাবধানে রাখবেন তো এখন ডিনারের পালা তো বালিতে এটা নিয়েও আমার ওই ভিডিওতে অ্যাডভাইস দিয়েছি বালিতে সাধারণত সবসময় চেষ্টা করবেন ওয়ারুঙ্গুলায় খাইতে ওয়ারুঙ্গুলা হচ্ছে ওদের লোকাল কুইজিন ছিলার দাম একটু কম থাকে এছাড়া আপনি যদি ট্র্যাডিশনাল খাইতে চান সেই জন্যও ওয়ারুঙ্গুলা বেস্ট অপশন আর এছাড়া তো চেন যেগুলো কেএফসি ম্যাকডোনাল্ডস ওগুলো তো আসেই কিন্তু আমি সবসময় প্রেফার করি বাইরে যে একটু ট্রিপ অ্যাডভাইজারে দেখে নিতে যে রেটিং কেমন ফুড রিভিউ কেমন এটা একটা খুবই ভালো ওয়ে জানার যে কোন জায়গায় যে কি খাবো তো দেখলাম যে এখানে এই রেস্টুরেন্টটার অনেক বেশি প্রশংসা করা হয়েছে আমি ডেসক্রিপশন বক্সের লোকেশানটা দিয়ে দিব ঠিক উলুয়াতো টেম্পলের বাইরেই আমরা নিয়েছিলাম পিজা এবং নিয়েছিলাম দুটি জুস এরপরে আমরা চলে গেলাম আমাদের হোটেলে হোটেলে যেয়ে দেখলাম যে রাতে পার্টি হচ্ছে কারণ আমরা উইকেন্ডে গেছিলাম সো ওইখানে উইকেন্ডে হোটেলের বারে পার্টি হয় সো আমরা অনেক টায়ার্ড ছিলাম আমরা ঘুমায় পড়লাম ঘুমায় পরের দিন সকালে উঠে বারবার এই ভিউটা যতবারই দেখি হোটেলে ঢুকে এটাই আপনার ফার্স্ট ভিউ দেখছিলেন ভিডিওতে একটু আগেই এই ভিউটা সত্যি দারুণ অ্যান্ড আমি আগোটায় যখন বুক করতেছিলাম এই ভিউটা দেখে মূলত এই হোটেলটা প্রথমে বুক করা তো আমাদের বলেছিলাম যে বুফে ব্রেকফাস্ট আছে এই হোটেলের রেস্টুরেন্টের নাম হচ্ছে ব্লু টেরেস সেকেন্ড রিজন ছিল এই হোটেলটা বুক করার এটাই কারণ এই ব্লু টেরেস থেকে যে ছবিগুলো দেখছিলাম খুব সুন্দর ক্লিফের ভিউ পাওয়া যায় অ্যান্ড ক্লিফ ভিউতে মানে ব্রেকফাস্ট করব ভেবে খুব ভালো লাগছিল অ্যান্ড আমি একটু হতাশ হই নাই আমি দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর একটা ভিউ এই ভিউতে বসে ব্রেকফাস্ট কোয়ালিটিও বেশ ভালোই ছিল খারাপ ছিল না অপশান বেশ ভালোই ছিল কারণ চার হাজার টাকায় দুইজনের বেশ ফুলফিলিং ব্রেকফাস্ট ছিল অনেক ধরনের জুস ছিল লাইফ লাইভ এগ সেকশানও ছিল বালির আসলে পানির নীল কালার যতই দেখি অবাক লাগে কারণ প্রথম দিনই আমরা মানে এত খুশি হয়ে গেছিলাম এই পানির কালার দেখে এবং আসলে প্রত্যেকটা আইল্যান্ডে এত সুন্দর সুন্দর কালার এত ভিউ সুন্দর ভিউ পাইছি এত ভালো ওয়েদার পাইছি যাই হোক তো ব্রেকফাস্ট করতে করতে বলে নেওয়া যাক আমরা হোটেল যে আসছি এয়ারপোর্ট থেকে ভাড়াটা হয়তো বলা হয়নি আমরা গোচেকে আসছিলাম বাংলাদেশি টাকায় দুই হাজার একশো একুশশো টাকা মতো পড়ছিল সো গোচেক গ্র্যাবে সবসময় ভালো রেট পাওয়া যায় ট্যাক্সিতে এর চেয়ে অনেক বেশি চাচ্ছিল এছাড়া আরও কিছু স্ক্যাম আসে বলছিলাম যে বাটপাটদের খপ পড়ে পড়ছিলাম ভাগ্যক্রমে বেঁচে আসছি তো এগুলা নিয়ে ভিডিও দেখে গেছিলাম অ্যান্ড বললাম তো সেপারেট একটা ভিডিও বানাবো ওইখানে এগুলো স্ক্যামের কথা বলা থাকবে তো এই হোটেলের বাইরে একটা ক্যাফের মতো আসে আপনি এখানে বসেও সারাদিন সময় কাটা দিতে পারেন হাওয়েভার আমাদের আজকে এখান থেকে এখানে একদিনই থাকার কথা কারণ আমরা উলুয়াতুর থেকে উবুদে মুভ করব আর এই জন্যে এখানে আর সময় দেওয়া যাচ্ছিল না কারণ উলুয়াতুতে মূলত আমাদের উলুয়াতু টেম্পলটাই দেখার ইচ্ছা ছিল বালির এটাই একটা প্রবলেম সেটা হচ্ছে এটা আমি বললাম না একটা সেপারেট দেশের মতো নিজেই একটা দেশ বিশাল বড় বিভিন্ন অঞ্চলে ভাগ করা এক এক জায়গার এক এক বৈশিষ্ট্য তো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় যাইতেই অনেক সময় চলে যায় কারণ বালির রাস্তাগুলো খুব চিকন চিকন অ্যান্ড প্রচুর বাইক গাড়ি মানুষ হওয়ার কারণে অনেক ট্যুরিস্ট থাকার কারণে এছাড়া এখন একটা নতুন ট্রেন্ড হয়েছে বালিতে অনেক ডিজিটাল নোম্যান্ডরা থাকে যারা ওয়ার্ক ফ্রম হোম বা বিভিন্ন জায়গা থেকে এরকম অন্টারপ্রনারশিপ করে তারা সাধারণত বালিতে এরকম ডিজিটাল ভিসায় চলে আসে তো আমরা ভাবলাম যে এত সুন্দর পুল যখন পাইছি পুলটা একটু এনজয় করে নেওয়া যাক অ্যান্ড এরপর আমরা চেক আউট করে উবুদের দিকে চলে যাই তো এই উবুদের নিয়ে আমাদের উবুদ নিয়ে হয়তো অনেকেই শুনছেন বালিতে যারা যায় উবুদ সবারই একটা বাকেট লিস্টে থাকে যে উবুদে থাকবো একদিন রাইস ফিল্ডসগুলো মূলত ওখানে তো উবুদ নিয়ে ভ্লগ খুব শীঘ্রই আসতেছে ওই ভ্লগে খালি উবুদ কভার করা হবে আমরা এখানে হোটেলের বাইরেই কিছু গাড়ি ছিল এখানে গোচে গ্র্যাব গাড়ি তিনটা মিলায় আমরা অ্যানালাইসিস করে ফাইনালি এখানেই একটা গাড়ি ঠিক করছিলাম কারণ গোচে কাশতে ছিল না এখানে একটা ভুল করছি সেটা নিয়ে পরবর্তী পর্বে ডিসকাস করা হবে আশা করি সবার ভিডিওটা ভালো লাগছে অ্যান্ড বালি নিয়ে যার যে কোয়েশ্চেন আছে আমাকে কমেন্টে করতে পারেন আমি হেল্প করার সাহায্য করব 
এর পাশাপাশি আমার ফেসবুকে অ্যাড হয়ে যান আমার ইনস্টাগ্রামে অ্যাড হয়ে যান টিকটকে অ্যাড হয়ে যান ওখানে আরও কন্টেন্ট আমি পোস্ট করি ট্রাভেল রিলেটেড এর পাশাপাশি আমি আয়েলস এবং মাইগ্রেশন রিলেটেড ভিডিও করি সেগুলোও নিয়েও যদি কারো আগ্রহ থাকে দেখতে পারেন খুব শীঘ্রই দেখা হচ্ছে আগামী পর্বে বালির সেটা হবে উবুদ নিয়ে সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন